Boah. Ich würde sagen, kurz vorm Einkrachen. Wow, schaut euch das mal an. Hi Freunde, willkommen beim Aventuria. Heute sind wir auf gut Glück unterwegs. Das heißt, ich bin einfach mal ins Auto gestiegen und bin jetzt hier gelandet. Ich bin mal gespannt, was hier alles wartet, entdeckt zu werden. Hier gibt es schon mal ein kleines Denkmal. Karl Dresel Weiheranlage. Ja, manchmal mag ich es einfach, auf gut Glück loszureisen und zu schauen, was es denn hier so in der Gegend, wo ich ja öfters mal hause, was es hier so gibt. Hier haben wir ein paar schöne Weiheranlagen. Wir sind hier natürlich immer noch mitten im Steigerwald. Das Wetter spielt heute leider nicht ganz so mit. Bisschen trüb, aber geht noch. Ja, mal schauen. Mal schauen, ob es hier mehr als drei, vier Weiher gibt. Ich bin ja guter Dinge, dass wir noch was anderes Spannendes entdecken. Schauen wir mal. Ja, ihr seht es ja noch hinter mir. Da kommt schon wieder der nächste Weiher. Hier sind viele, viele Mülleimer. Und da hinten im Wald habe ich was entdeckt. Was haben wir denn da? Eine Hütte oder was? Mal ganz da hinten. Da ist eine kleine Hütte, da schauen wir mal hin. Ja, das meine ich mit auf gut Glück einfach mal los. Ich war jetzt ehrlich gesagt auch schon fast wieder drauf und dran heimzufahren, weil irgendwie fiel mir nicht das Richtige zu. Aber quasi im letzten Moment habe ich diesen schönen See aus der Ferne gesehen oder diese ja, Teichanlagen besser gesagt. Und so dieses kleine Denkmal, das hat man schön von der Straße schon gesehen. Da dachte ich mir, da schaust du einfach mal hin. Und jetzt sind wir ja schon wieder hier mitten im Nirgendwo gelandet. <lacht> Unfassbar. Oh, komischer Wald. Der hat einen komischen Spirit. Aber gut. Schauen wir mal, was in dem Hütchen da hinten auf uns wartet. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht irgendwas von einem Fischereiverein oder so, was da gelagert ist. Hm? Ja, auf jeden Fall wird hier ein bisschen Holz gelagert. oder? Oh mein Gott. Hier war schon lange keiner mehr. Boah. Oh, alte Gerätschaften. Ich leuchte gleich mal rein. Oh, ne, stinkt so, wie es aussieht da drin. Oh, stinkt, wie es, wie es aussieht da drin. Aber hier, ein altes, was ist das? Ein alter Pflug oder irgendwie sowas? Ganz viele alte, alte Ziegel. Oh, okay. Da ist kein Durchkommen. Ich hoffe, ihr seht was. Nun gut, da machen wir wieder zu. Ganz anständig. Boah. Alte, modrige Schuppen. 
alte, modrige Hallen. Uh. Ich kann aber gerne noch mal außen rumlaufen. Gucken wir mal. Vielleicht entdecken wir ja noch ein bisschen was. Oh, das Dach. Das Dach hat auch schon bessere Zeiten hinter sich. Teilweise schon etwas löcherig. Da kracht es dann auch schon auseinander. <lacht> uh. ja, ob sich da noch jemand drum kümmert? Oh, das Licht an. Ja, ich würde sagen, kurz vorm Einkrachen. wirklich noch so eine Art Fenster gehabt oder was? Nee, macht gar keinen Sinn. So viel zur kleinen Lagerhalle im Wald. Ich hoffe, der modrige Gestank, der kam nur von den uralten morschen Holzdielen, Holzbrettern. Wer weiß. Ja, das war sie. Die unheimliche Lagerhalle im Wald. Ich frage mich immer, wer da sein Zeug so vermodern lässt. Man sieht ja, da ist schon lange nichts mehr rausgeräumt worden. Was da alles noch drin schlummern mag, Boah, ich möchte es nicht wissen. Nun gut, wir gehen jetzt schön zu den Seen, zu den Teiganlagen. Die schauen wir uns auch mal näher an. Ja, ja, diese kleinen vergessenen Orte hier, so nenne ich die immer. Ja, hier hat man das Gefühl, da kommt kein Mensch her. Aber irgendwie wohl doch. Was haben wir denn da? Hochspannung, Lebensgefahr. Okay. Hochspannung. Macht das Sinn in so einem kleinen Häuschen hier so abgelegen? Hm. Also hier hat man auf jeden Fall ganz viel Müllentsorgung im Sinn. Oh, hier steht es auch Weiher gesperrt. Mhm. Hier die Kescher. Ja, ich hoffe doch nicht, dass es hier Fischsterben gibt. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Ach, schaut mal, das sind keine Fischabfälle oder so. Da hat man sich wohl ums Futter gekümmert. Ja, okay, verstehe. Wieder etwas schlauer.
Was erwartet uns da hinten? Hinter diesem Hügel. Eine Bank und ein Tisch. Seht ihr es? <lacht> okay. Na, dem Ganzen gehen wir mal auf die Schliche. Oha, oha, oha. Schaut euch das mal an. Ein kleiner, eher versteckter Teich. Mit hier einer komischen Apparatur. Was macht man damit? Okay. <lacht> ja, so eine Wippe oder was? Was macht man damit? Also, der Aventurier passt da nicht drauf. <lacht> das hättet ihr gerne. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Aber wir sind ja neugierig. Schaut mal. Was macht man damit? Oi, okay, ich will hier nichts beschädigen. Ich lasse es lieber mal. Ach, irgendein Spielzeug für irgendjemanden jedenfalls. Wow, schaut euch das mal an. Das ist ja schön. Jetzt weiß ich, wo die hiesige Dorfjugend ihre Grillabende verbringt im Sommer. Guck mal. Kommt, gibt's zu. Allein wegen diesem Motiv hat sich die Reise schon wieder gelohnt. Ja, hört ihr es? Idylle pur. Idylle pur. Deshalb liebe ich solche Orte. Ja, weg von der Straße, weg von der Zivilisation. Ah, da könnte man doch mal fast einen Urlaub hier machen, oder? Ja, ein wunderbarer kleiner Hideout, oder? Herrlich, sowas liebe ich. Wirklich schön, schönes Motiv, mitten im Steigerwald, Ruhe pur, Natur pur, besser geht's nicht. Ja, solche Orte sind es wert, entdeckt zu werden, oder? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich mega freuen. Und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, der Aventurier zieht ins Abenteuer. Macht's gut, ciao. Thank you.